Hola amigos, eh, ¿veis este pedazo de amplificador? Quiero que os fijéis en la avería que tiene este amplificador. Lo voy a encender. Creo que lleva por aquí atrás el interruptor, aquí lo lleva. Coño. ¿Escucháis ese ruido? Mira. Mira, mira, escucha. Esa avería eh, es muy jodida. Es muy jodida porque esa avería lo que hace es que te rompe los altavoces. Yo me acuerdo la primera vez que me encontré con esta avería, un amplificador, yo tenía un altavoz de prueba de orange, un orange muy chulo, muy pequeño, de, 10 pul de 8 pulgadas que tenía yo, que le tenía yo mucho cariño a ese altavoz, y se me lo llevó, ¿sabes? Bueno, pues vamos a abrirlo. El FM. Frecuencia modulada. Fender con radio. Bueno, para normalmente este tipo de averías suelen ser por un transistor de potencia en corto. Pero no sé si este va a ser el caso, ¿eh? Por aquí estoy viendo otras cosas. Entre otras cosas acabo de ver que una resistencia alta está suelta. Y esta, mira. Está medio suelta, ¿eh? Podría ser este el problema, ¿eh? Esto es muy fácil de arreglar. Lo que pasa es que el problema es que para poder llegar hasta aquí hay que desmontar la placa entera, ¿eh? Efectivamente, aquí hay una resistencia... De estas de, de estas de potencia, de estas de cemento, vitrificada de esa, que está partida la soladura. ¿no? Entonces lo que he hecho es coger, le he echado un pegamento para que se quede pegado. Y ahora aquí le voy a soldar un cable para que esto se quede fuerte. Pues esto tiene, esto se, se ve que tiene movimiento. Le he echado pegamento fuerte. Y ahora le, a, le pondré aquí un cable para que esto no se mueva más. Bueno, le he hecho un puente de aquí a aquí, con un cable gordito. Porque es que otra cosa no se me ocurría. Y a ver si esto queda bien. Pues yo directamente, esos crujidos que había escuchado que hace cuando lo enciende, aparte de ese cable que había suelto, que ya he arreglado, ese cable que estaba mal, por los transistores también, es que vamos, tu mida de extensión entre base emisor de cada base de este y de este y de este, tanto a bien. Aparte que es que no, el amplificador funciona bien, es solamente el ruido ese. Eh, yo me iría por aquí, por esta parte, por la fuente de alimentación, y me iría a medir estos dos condensadores. Vale, eso es lo que yo haría. Medir los condensadores. Sobre todo todo lo que hay en esta parte de aquí. La resistencia es que estén mal. Es difícil, la verdad. Normalmente las resistencias cuando están mal suelen abrirse. O a veces incluso aumentan de, de resistencia, ¿no? Pero a mí la verdad es que lo que me da mala espina son los todos condensadores de aquí. Así es que lo que voy a hacer es medirlo. Y si no, pues seguiré midiendo condensadores de aquí alrededor. Porque aquí tiene que haber algo que está mal en la fuente. Por eso cuando lo arrancas es cuando pega el chispazo. Bueno, aquí tenemos dos de 4.700 microfaradios. Que lo vamos a sacar fuera. Y vamos a medir su capacidad. Y las fugas, claro, evidentemente. Bueno, para mí este amplificador es una mierda de amplificador. Perdonad por ser tan claro y tan directo, pero lo digo así, claro. Esto es una porquería. Esto es una basura que Fender hizo y vendía muy barata. Los potenciómetros, ¿sabes? Se rompen muchísimo. Mira, aquí ya se han cambiado un montón de potenciómetros. ¿Veis? Este está así porque se puso, se ve que se puso sin desmontar la placa, directamente desde arriba, ¿no ves? Lo más cómodo y lo más rápido. Pero esto yo lo voy a poner bien, esto a mí así no me gusta. Y ahora vamos a medir los dos condensadores estos, a ver... A ver cómo andan de capacidad y de fuga. Como estos son condensadores a 50 voltios, bueno, a ver aquí la, la capacidad. La capacidad parece que está bien, ¿eh? Vamos a ver la capacidad, la marca bien, ¿eh? A ver el otro, a ver qué me dice. Esta chapita la tengo para descargar los condensadores. Siempre hay que descargarlos, todo hay que descargarlos, todos, hasta los pequeños. Hay que descargar hasta los pequeños, los grandes y los pequeños, todo. Pues el segundo condensador la capacidad me la da bien. Os cuento un poco, estos condensadores están bien, ¿eh? como he dicho antes. Pero este condensador que hay aquí, ¿eh? Eh, se habla mucho de él, que es de, el del prop, este, que este que está justo aquí a la entrada. Está justo aquí, está la entrada de la red, ¿no? Y lo primero que nos encontramos es este condensador. Este condensador que está aquí. ¿Lo veis? Este condensador que está mal. Es de 100 nano. Y mira lo que me da. pico picofaradios. Comentaros que este amplificador, saber si le aprieta mucho las tuercas a esta, se rompe los potenciómetros. Tienes que apretarlo lo justo. Como esto lo apretes mucho, 
se rompen, se pasan y tiene que cambiar el potenciómetro. Y cambiar el potenciómetro pues supone pues desmontar todo el, todo el amplificador. Sacar el transformador, sacar todos los tornillos, soltar el disipado de calor de los transistores. A ver, no es que sea nada del otro mundo, pero te, se te va un rato guapo. ¿eh? Os cuento un poco porque esto me ha traído de cabeza, de verdad lo digo. ¿eh? Joder, macho. Me ha traído loco, ¿eh? Y ahora ya apago y ya no hace nada, ¿ves? De nada de ruido, ¿ves? ¿Lo veis? Ya lo puedo apagar y encender, ya no cruje nada. Bueno, pues resulta de que la avería la he correlado, ¿sabes? <coughs> la avería estaba por esta zona de aquí. Porque he hecho un seguimiento de la señal, ¿no? Y he visto que cuando ya estaba señal por esta parte, metía como crujidos, ¿no? Y le daba golpes con el palito para ver si iba un componente suelto, así dándole golpe así, ¿no? Pla, 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 y nada, y no, y no crujía por ningún sitio. Ya aburrido, he cogido, he sacado la placa, he resoldado todos los, todos los componentes, todas las resistencias y todos los transistores, y eso ha sido lo que ha funcionado. Y ahora ya no lo hace, ya no lo hace nada. Ahora va perfecto, ¿eh? Uf, no ve, ¿eh? Estos amplificadores son tan malos que las soladuras son un asco. Eh, están muy mal diseñados. Ahí se puede ver la resistencia de, de, de cemento, las vitrificadas, que, que no. Que fíjate tú. ¿eh? ¿Cómo está eso? Está quemado, quemado, quemado. Eso es porque no, porque el diseño está mal hecho. No, en las zonas donde hay mucha corriente y mucho consumo no se ponen pistas más grandes, no se ponen soladuras más, más fuertes. En fin, estas cosas se tienen en cuenta cuando se hace un diseño bien hecho en la zona donde va a circular mucha corriente, siempre se ponen pistas anchas y soladuras de potentes, vaya, soladuras que agarren bien. No pistas de finas y, y además placas de baquelita de mala calidad que suelda dos veces y, y la pista de cobre se despega de la placa, pero volando, vamos. Bueno, la prueba de fuego. Aquí voy a ver que aquí se puede ver claramente que esto va bien. ¿eh? está apagando en el cilindro de toda la noche que esto va de maravilla ¿Eh? <risa> 